வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை முறியடிப்பதில் உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தி வரும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மத்திய பிரதேச மாநில அமைச்சருடன் ஆலோசனை இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்றாக அதிகரிப்பு பரவல் விகிதம் கட்டுப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தகவல் சென்னையில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவும் நிலையில் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் நாளை மறுநாள் திறப்பு காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட மாநில அரசு அனுமதி பார்களுக்கு அனுமதி இல்லை உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியது விரிவான செய்திகள் கொரோனா பெருந்தொற்றால் எழுந்துள்ள மிகப்பெரிய நெருக்கடியை மனித சமுதாயம் எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் உலக நாடுகளிடையே ஒற்றுமையை மேம்படுத்துவதுடன் இந்த தொற்றை முறியடிக்க உலக நாடுகள் இணைந்து முன்வர வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் அணிசீரா நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகையில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் அணிசீரா நாடுகளின் அமைப்பின் தற்போதைய தலைவராக உள்ள அஜர்பைஜான் அதிபர் லிஹாம் அலியேவ் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலக நாடுகளின் ஒற்றுமை என்பது அவசியம் என்றும் இதனை எதிர்த்து போராடுவதில் அணிசீரா நாடுகள் பங்களிப்பை தர முடியும் என்றும் கூறினார் சமத்துவம் மனிதாபிமானம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலக நாடுகளின் நிலை புதிய உருமாற்றத்தை அடைய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதையும் பிரதமர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த நெருக்கடியான சூழலில் இந்தியா தனது ஜனநாயகம் மற்றும் ஒழுக்கத்தை பின்பற்றி உறுதியான முடிவுகளை எடுத்துள்ளது என்றும் நேர்மையான மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்கி தொற்றை முறியடித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சொந்த நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பதுடன் ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒரே குடும்பம் என்ற அடிப்படையில் இந்திய நாகரீகத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதாக பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மேலும் பிற நாடுகளுக்கும் இந்தியா உதவிகளை வழங்கி வருவதாக அவர் கூறினார் குறைந்த விலையிலான மருந்துகள் இந்தியாவில் கிடைப்பதால் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய நிலையில் சொந்த நாட்டிற்கு தேவையான மருந்துகளை பயன்படுத்துவதுடன் உலக நாடுகளுக்கும் அளித்து வருவதாக பிரதமர் தமது உரையில் கூறினார் உலகமே கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கும் நிலையில் சில நாடுகள் மிக கொடிய வைரசாக திகழும் பயங்கரவாதத்தை பரப்புவதிலும் நாடுகளுக்கு இடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்துவதிலும் செயலாற்றி வருவதாக பிரதமர் கூறினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சூழல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அரசு மேற்கொண்டுள்ள ஆயத்தங்கள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நரோட்டம் மிஸ்ரா மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்ற இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசின் கொரோனா தடுப்பு நிர்வாக பணிகள் குறித்து அவர் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் மூலம் மத்திய பிரதேச அரசுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் முழு அளவில் வழங்க அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உறுதியளித்ததாகவும் நீண்டகால அடிப்படையில் சுகாதார நடைமுறைகளை வலுப்படுத்த தேவையான உதவிகளை அரசு அளிக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் ஆரோக்கிய சேது மற்றும் சர்தக் செயலிகளை மாநில சுகாதாரத்துறையும் இந்தூர் மாவட்ட நிர்வாகமும் சிறப்பாக கையாண்டு கிடைக்க ரயில்வே துறையினர் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் 
கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் தேசிய அளவில் எழுந்துள்ள சூழ்நிலை அதனை எதிர்த்து போராடுவதில் ரயில்வே துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆயத்த பணிகள் குறித்து புதுதில்லியில் நேற்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது உணவு உள்ளிட்ட உதவிகள் தேவைப்படுவோருக்கு ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடனும் முழுமையான ஈடுபாட்டுடனும் அவற்றை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் ஐஆர்சிடிசி மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்தவர்கள் தேவைப்படுவோருக்கு இலவச உணவு வழங்கும் பணிகளில் ஏற்கனவே ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த முயற்சிகளை மேலும் விரிவுபடுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை ரயில்வே அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் உணவு போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து ரயில்வே துறையினர் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் ரயில்வே துறையின் சிறப்பான பங்களிப்புக்காக அதிகாரிகளுக்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் பயணிகள் ரயில் பெட்டிகளை தனிமைப்படுத்தும் வார்டுகளாக மாற்றுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை ரயில்வே அதிகாரிகள் விரைந்து மேற்கொண்டதையும் இந்த ஆலோசனையின் போது அவர் சுட்டிக்காட்டினார் தவிர முக்கிய பகுதிகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை சிறப்பு பார்சல் ரயில்கள் மூலம் மற்றும் சரக்கு ரயில்கள் மூலம் தடையின்றி கொண்டு சென்று வருவதையும் அவர் கேட்டறிந்தார் மருந்துகள் சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களை நாட்டின் பல இடங்களுக்கும் வழங்குவதற்கு கூடுதல் வழித்தடத்தில் சரக்கு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அறிவுறுத்தினார் வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்கள் கட்டாயம் தாயகம் திரும்ப விரும்பினால் அவர்களை படிப்படியாக அழைத்து வர அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் தாயகம் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்துள்ளோரின் பட்டியலை அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் துணை தூதரகங்கள் தயாரித்து இருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது நாளை மறுநாள் தொடங்கி பல்வேறு நாடுகளிலுமிருந்து இந்தியர்களை படிப்படியாக அழைத்து வருவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டண அடிப்படையிலும் வர்த்தக விமானங்கள் அல்லாத அடிப்படையிலும் வெளிநாட்டு இந்தியர்களை அழைத்து வர முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமானங்கள் மட்டுமல்லாது கடற்படை கப்பல்கள் மூலமும் அழைத்து வர முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதுடன் அப்படி வருவோருக்கு மருத்துவ பரிசோதனையும் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதுபோன்று வரும் இந்தியர்கள் மத்திய சுகாதாரத்துறை மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறித்து புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாவோர் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் பனிரண்டு நாட்களில்தான் இருமடங்காக உயர்கிறது என்று தெரிவித்தார் இந்த தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்கிடையே மிக அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது ஐநூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் முன்னூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் எழுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் நூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எண்ணூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் மூன்றாயிரத்து அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
மத்திய பணியாளர் தேர்வு ஆணையமான யு பி எஸ் சி நடத்தும் சிவில் சர்வீசஸ் முதல்நிலை தேர்வுகள் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி யு பி எஸ் சி முதல்நிலை தேர்வு நடைபெறும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது கொரோனா தொற்றால் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக இந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும் தேர்வு நடைபெறும் தேதி வரும் இருபதாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றும் யு பி எஸ் சி தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஜன்தன் கணக் வங்கிக் கணக்கு வைத்துள்ள மகளிருக்கு இரண்டாம் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் வழங்கும் பணிகளை மத்திய அரசு ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ளது மே மாதத்திற்கான தவணைத் தொகை வழங்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய நிதியமைச்சகம் தொடங்கியிருப்பதாகவும் இந்த பணிகள் அடுத்த ஒரிரு நாட்களில் முழுமையாக நிறைவடையும் என்றும் நிதியமைச்சக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் பிரதம மந்திரி ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள மகளிரின் வங்கிக் கணக்குகளில் மூன்று மாதங்களுக்கு தலா ஐநூறு ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது கடந்த மாதம் முதல் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது இரண்டாம் தவணைத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் இந்த கணக்கு வைத்திருக்கும் ஏழை குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் பயனடைந்து வருவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக எழுந்த கட்டுப்பாடுகளால் அமெரிக்காவில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்கான சிறப்பு விமானங்கள் இந்த வாரத்தில் இயக்கப்படும் என்று அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரிலிருந்து முதல் விமானம் இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்படும் என்றும் என்றாலும் எந்த தேதியில் விமானம் புறப்படும் என்பது குறித்து அறிவிக்கப்படவில்லை என்றும் வாஷிங்டனில் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் படிப்படியாக நியூயார்க் சிகாகோ வாஷிங்டன் ஆகிய நகரங்களிலிருந்தும் இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் அமெரிக்காவில் கொரோனா பரவல் அதிகம் இருந்ததால் விமான பயணங்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது இதனால் அங்கு கல்வி பயல சென்ற இந்திய மாணவர்கள் பணி நிமித்தமாக சென்றவர்கள் நாடு திரும்ப முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எதிர்வரும் வாரங்களில் அதிக விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு அங்குள்ள இந்தியர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வர நாளை மறுநாள் இரண்டு சிறப்பு விமானங்களை மத்திய அரசு இயக்க உள்ளது கொரோனா தொற்றால் பல்வேறு வெளிநாடுகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் அவர்களை தாயகம் அழைத்து வர படிப்படியாக விமானங்கள் இயக்கப்படும் என ஏற்கனவே மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் துபாயில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் அபுதாபியிலிருந்து கேரள மாநிலம் கொச்சிக்கு ஒரு விமானமும் துபாயிலிருந்து கோழிக்கோடு நகரத்திற்கு ஒரு விமானமும் நாளை மறுநாள் இயக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு காரணங்களுக்காக இந்த நாடுகளுக்கு சென்றவர்கள் அந்த விமானங்களில் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விமானங்களில் திரும்பும் பயணிகள் குறித்த பட்டியலை இந்திய தூதரகம் இறுதி செய்திருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது ஜம்மு காஷ்மீரின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ஹண்ட்வாரா என்ற இடத்தில் தீவிரவாதிகள் நேற்று நடத்திய தாக்குதலில் மத்திய ரிசர்வ் பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்த மூன்று பேரும் பொதுமக்கள் தரப்பில் ஒருவரும் உயிரிழந்தனர் பொங்காம் என்ற கிராமத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து அங்கு சிஆர்பிஎஃப் படையினர் சென்று அவர்களை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த நடவடிக்கையின் போது தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினர் மீது நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மூன்று வீரர்களும் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒருவரும் உயிரிழந்தனர் தீவிரவாதிகள் அந்த இடத்தை விட்டு தப்பியோடிவிட்டதாக பாதுகாப்பு படை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே ஸ்ரீநகர் அருகே நவ்காம் என்ற இடத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்த வீரர் மீது தீவிரவாதி ஒருவர் திடீரென தாக்குதல் நடத்தியதில் அவர் காயமடைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா தொற்று பரவும் விகிதம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் மாநகராட்சி பகுதிகளில் இந்த தொற்றை கட்டுப்படுத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் ரிபன் மாளிகையில் நடைபெற்று வரும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கொரோனா தொற்றை சென்னையில் கட்டுப்படுத்த நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரி ஜெ ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் கோ பிரகாஷ் மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் கோயம்பேடு சந்தை மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் பெருநகர மாநகராட்சி எல்லையில் தொற்று பரவக்கூடிய இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு அந்த பகுதிகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பு மற்றும் துரித தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
இதற்கிடையே மாநிலத்தில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் நேற்று இருநூற்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று உயிரிழந்த ஒருவரையும் சேர்த்து மொத்த உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை இன்று முதல் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக சந்தை நிர்வாக குழு அறிவித்துள்ளது பூந்தமல்லி அருகே திருமழிசையில் நாளை மறுநாள் முதல் மொத்த காய்கறி விற்பனை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் நாளை மறுநாள் முதல் மதுபான கடைகளை திறக்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு நேற்று அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் கர்நாடகா ஆந்திரா போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் மதுபான கடைகளை திறக்க அந்த மாநில அரசுகள் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் அதிக அளவில் அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்வதால் ஏற்பட்டுள்ள மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனையடுத்து தமிழகத்திலும் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது எனினும் நோய் கட்டுப்பாடு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது பிற இடங்களில் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே மதுபான கடைகளை திறக்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது கூட்டம் கூடுவதை தவிர்த்து ஒரு நபருக்கும் அடுத்த நபருக்கும் உள்ள இடைவெளி ஆறு அடி தூரமாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஒரே நேரத்தில் ஐந்து பேருக்கு மேல் கூடுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது மதுபான கடைகளில் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் நபர்களை பணியமர்த்தி கூட்டத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது என்றாலும் பார்கள் எனப்படும் மதுபான கூடங்களை திறப்பதற்கு அனுமதியில்லை என்று அரசு செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது உலக ஆஸ்துமா தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆண்டுதோறும் மே மாதத்தில் முதல் செவ்வாய்க்கிழமையன்று இந்த தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதன்படி இந்த ஆண்டு ஆஸ்துமா தினம் போதும் ஆஸ்துமா இறப்புகள் என்ற கருப்பொருளுடன் அனுசரிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மூச்சு விடுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் நுரையீரல் பாதிப்பையும் ஆஸ்துமா உருவாக்கும் என்பதால் அதற்கு உள்ளிழுப்பான வகை மருந்துகள் நல்ல பலனை தரக்கூடியவை எனினும் ஆஸ்துமா நோய்க்கு பக்க விளைவுகளின்றி குணப்படுத்த முடியும் என தெரிவிக்கிறார் மருத்துவர் கமல் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஸ்மா கண்டிப்பா ஒரு தொற்று நோய் இல்லைங்க ஆஸ்மாவுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேர்த்தியா இருக்குங்க அதுக்காக உள்ள இழுப்பான் அப்படின்ற வகை மருந்துகள் இருக்கு அதாவது இன்ஹேலர் வகை சிகிச்சை இருக்கு அலர்ஜி சோதனைகள் இருக்கு அது மூலியமா உங்களுக்கு எது ஒத்து வரல அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்டி ஐஜி தெரப்பி இருக்கு தெர்மோபிளாஸ்டி தெரப்பி இருக்கு இப்ப அதுக்கான இம்யூனோ தெரப்பி வகை சிகிச்சைகள் இருக்கு இதெல்லாம் ஆஸ்மாவுக்கான சிகிச்சைகள் ஸோ வியாதியை நம்ம ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான சிகிச்சையை நம்ம மேற்கொள்வோம் ஆஸ்மாவை வெல்வோம் கடைகளுக்கு சென்று மளிகை உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவதற்கு முன்னரும் வாங்கி வந்த பிறகும் கோவிட் தொற்றை எப்படி தவிர்ப்பது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்கி வந்த பின்னர் வீடுகளுக்கு வெளியிலேயே காலணிகளை கழற்றிவிட வேண்டும் ஆடைகளை உடனடியாக களைந்து சோப்பு கலந்த தண்ணீரில் நனைத்துவிட வேண்டும் வாங்கி வந்த பொருட்களை குறிப்பிட்ட ஒரு அறையில் வைத்து சற்று நேரத்திற்கு பின்பு எடுத்து வைக்க வேண்டும் கேன்கள் பெட்டிகள் இருப்பின் அவற்றை தண்ணீரில் நனைக்க வேண்டும் பொருட்கள் வாங்கி வந்த பைகளை சோப்பு கொண்டு சுத்தமாக துவைக்க வேண்டும் பொருட்களை எடுத்து வைக்கும் முன்னர் கழுவ வேண்டும் கைகளை இருபது வினாடிகள் சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவ வேண்டும் கதவு கைப்பிடி குளிர்சாதன பெட்டியின் கைப்பிடி ஆகியவற்றை துணி கொண்டு சுத்தமாக துடைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட அறிவுரைகளை விழிப்புணர்வு வாசகங்களாக அரசு வெளியிட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து வந்த தொழிலாளர்கள் வசிக்கும் பதினைந்து கிராமங்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு அங்குள்ள நானூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாராதி புலி பாதிரா புலியூர் கிராமத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை நேரடியாக சென்று வீட்டை விட்டு மக்கள் வெளியேறக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தினார் இதனிடையே அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை கடைகள் இன்று மதியம் ஒரு மணி வரை மட்டுமே திறந்திருக்கும் என்று விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது 
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பேரிடர் காலமான தற்போதைய தருணத்தில் மத்திய அரசின் அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு விவசாயிகள் நலநிதி டிஜிட்டல் இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களால் மக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் மேலும் இலவச எரிவாயு சிலிண்டர் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் ஆகியவையும் தங்களுக்கு உதவியாக இருப்பதாக கூறும் அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலம் இலவச கேஸ் இணைப்பு வாங்கியிருக்கேன் இந்த கொரோனா நோய் பரவுவதனால ஊரடங்கு உத்தரவு உள்ளதால வீட்டை விட்டே வெளியே வர முடியாத சூழ்நிலையில் மேலும் மூன்று சிலிண்டர் இலவசமாக வழங்கியதால் எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது இந்த கஷ்ட காலத்தில் இலவசமாக மூன்று சிலிண்டர் வழங்கிய மோடி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இருபது நாளைக்கு முன்னே பிரதமர் அறிவித்த அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா தொகை எங்கள் குடும்பத்துக்கு வாடுவாதாரத்துக்கு அடிப்படை வேலை அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய உதவியாக இருக்குது எல்லோரும் கஷ்டப்படுற சூழ்நிலையில் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பணத்தால் தான் நம்ம இந்த மாதம் முழுக்க குடும்பத்தை நடத்த சிறப்பாக இருக்கு அதனால பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கொரோனா பாதிப்பு வந்து யாராலையும் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஜீரோ அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தோம் மோடி ஐயா அதுல ஐநூறு ரூபாய் போட்டதுனால வீட்டுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க ரொம்ப உதவியா இருந்தது இத திட்டத்தை அறிவிச்ச மோடி ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த ஊரடங்கு காலத்துல வந்து வெளியே செல்ல முடியாத காரணத்தால வீட்டுல இருந்து கொண்டே பொருள்கள் வாங்குவோம் பால் வாங்குவோம் அரிசி வாங்குவோம் என்கிட்ட பணம் இல்லாத காரணத்தால பிரதமர் மோடி ஆகிய அறிவித்து இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா மூலயமாக நான் பணம் அனுப்பிச்சு தேவையான அந்த என் மொபைல் மூலம் பணம் அனுப்பிச்சு தேவையான பொருட்களை பெற்றுக்கொள்கிறேன் டிஜிட்டல் இந்தியா அறிவித்த பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த அனைவரும் குணமடைந்த நிலையில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக புதிய தொற்று ஏதும் மாவட்டத்தில் கண்டறியப்படவில்லை இதையடுத்து ஈரோடு மாவட்டம் சிவப்பு மண்டலத்திலிருந்து ஆரஞ்ச் மண்டலத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இத்தொற்றுக்கு கபசுர குடிநீர் நல்ல பயனளிப்பதாக தமிழக அரசு அறிவித்தது இந்த கபசுர குடிநீரின் பயன் குறித்து இம்கோப்ஸ் தலைவர் மருத்துவர் கண்ணன் எமது செய்தியாளரிடம் தெரிவித்தார் கொரோனா இருக்கக்கூடிய குறி குணங்கள் அது கோவிட்டின் நைன்டீனில் இருக்கக்கூடிய சொல்லப்பட்டவுடைய குறி குணங்கள் தொண்டைக்கட்டு தலைவலி சுரம் மூக்கில் நீர் பாய்தல் இந்த குறி குணங்கள் அனைத்திற்குமே கபஜர குடிநீரில் சொல்லப்பட்ட குறி குணங்கள் அனைத்திற்கும் ஒரு தீர்வாக அமைய அமைந்துள்ளது அதனால் தான் தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் கபஜர குடிநீர் பயன்படுத்தப்படலாம் அப்படிங்கிற இதில் சொல்லியிருக்காங்க கபஜர குடிநீர் மூன்று வகையாக நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் ஒன்று வந்து ட்ரீப்ளைட் அது நோய் தற்காப்பு முறையாகவும் ரெண்டாவது குவாரண்டைன் பண்ணப்பட்டவர்களுக்கும் மூன்றாவது கோவிட் நைன்டீனில் அந்த கரோனா பாசிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய பேசண்ட்களுக்கும் இது வந்து கபஜர குடிநீர் வந்து பயன்படுத்தப்படலாம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை பகுதியில் கிடந்த அரிய வகை பறவையை பார்த்த பொதுமக்கள் கொரோனா அச்சம் காரணமாக அதனை வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர் இந்த அரிய வகை பறவை வெளிநாட்டை சேர்ந்த பறவையாக இருக்கலாம் என்ற வகையில் அதை குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியுடன் கண்டனர் உலகில் அனைவரையும் தொடர்ந்து அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கி வரும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு நீடித்து வருகிறது பாதிக்கப்பட்டவர்களை குணமடைய செய்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளிலும் பல்வேறு நாட்டு அரசுகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை பனிரண்டு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூறை தாண்டிவிட்டது ஐரோப்பிய நாடுகளில் பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வரும் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் 
ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எனினும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்தை நெருங்குகிறது அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தானில் நானூற்று எழுபத்தி ஆறு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் தொன்னூறு பேரும் இலங்கையில் எட்டு பேரும் உயிரிழந்தனர் சர்வதேச அளவில் இதுவரை முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோரு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது சர்வதேச மறு சீரமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி வங்கியின் அமெரிக்க பிரதிநிதியாக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அசோக் மைக்கேல் பின்டோவை அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் நியமித்துள்ளார் இவர் இரண்டாண்டு காலம் இந்த பதவியில் வகிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக இப்பொறுப்பில் இருந்த எரிக் பெத்தல் தமது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றுள்ள அசோக் மைக்கேல் சட்டப்படிப்பும் முடித்துள்ள இவர் அமெரிக்காவின் பல்வேறு முக்கிய துறைகளிலும் பணியாற்றியுள்ளார் சர்வதேச சட்ட நிறுவனங்களில் பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த போது அப்போதைய அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷின் சிறப்பு உதவியாளராகவும் அசோக் மைக்கேல் பணிபுரிந்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி காரைக்காலில் வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என்றும் அது கூறியுள்ளது சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே கத்திரி வெயில் காரணமாக காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்றரை மணி வரை மக்கள் வெளியில் செல்வதை தவிர்க்குமாறும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்றை முறியடிப்பதில் உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தி வரும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மத்திய பிரதேச மாநில அமைச்சருடன் ஆலோசனை இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பத்து மூன்றாக அதிகரிப்பு பரவல் விகிதம் கட்டுப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தகவல் சென்னையில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவும் நிலையில் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் நாளை மறுநாள் திறப்பு காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட மாநில அரசு அனுமதி பார்களுக்கு அனுமதி இல்லை உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்